Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Marge. And for today's video, guys, is share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung cover namin for our study notebook. And is share ko din sa inyo yung templates na ginawa ko. So, I will put the link on the description box below para ma-download nyo siya. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. And without further ado, let's get started. So, yung ginamit ko sa paggawa ng cover is publisher. Dito rin ako gumagawa ng mga programs or certificates kasi mas madaling mag-edit dito and pwede ka mag-layer ng mga ilalagay mo. So, yung gagawin natin is i-insert muna natin yung picture which will serve as background sa ating cover. So, dapat may nakaprepare na kayong pang background ng inyong cover. So, hanapin ko lang yung aking cover na si Nave. So, dinownload ko lang to sa internet. Ito siya. And, click lang natin yung insert. And then, i-flip ko lang kasi gusto ko yung design na sa right portion siya. So, flip lang vertical and then another flip horizontal. So, yung design niya is nasa right portion niya na and then yung white portion is nasa left side na kasi mag insert ako dyan mamaya ng aking picture. So, isagad lang natin siya yung ating background sa size ng ating band paper. So, A4 yung ginamit ko dito na band paper. So, naglilib lang ako ng mga isang guhit para sa printing area niya. And then, after that, insert tayo ng picture. So, insert ko yung logo ng DepEd. And, insert ko ulit yung isa pang logo, yung logo ng aming school. And then, ayusin natin para magpantay sila. So, may guide tayo kung paano natin siya ma-balance. Ayan. Yung guhit na color blue. Yan yung guide natin. And next naman natin gagawin after that is magdodraw text box tayo para gumawa tayo ng heading. So, kung may mga itatype tayo na text, draw text box lang tayo. So, click natin and then, ayan. So, type lang natin yung Republic of the Philippines and then Department of Education Tapos Region 6 Western Visayas And then yung Division of Aklan yung last Ito yung pinaka heading natin Ayan. And then, gagawin natin is highlight lang natin yung lahat ng text and i-center natin. Click natin yung center. And then, palitan ko lang itong dalawa ng old English text. And then, yung font size is 12. Ayan. And then, yung next two naman is agency FB and yung font size 12 pa din. And, masyado, kung nakikita nyo, masyadong malaki yung spacing. So, punta tayong paragraph sa home tab. And then, i-zero ko lang yung after paragraph. And, between lines is one lang yung ilalagay ko. So, ayan na siya. And, adjust lang natin. Okay. So, drag lang natin and drop kung saan natin siya gustong ilagay. So, ako gusto ko is center lang siya. Ayan. And then, adjust din natin yung logo para balance siya sa text. Ayan. Adjust, adjust lang yan. So, insert ulit tayo ng text box. And then, type natin yung ating school name. And 
Ayan, and then next is yung school address natin. And highlight lang natin and center natin siya. And punta tayo home tab, paragraph, and then adjust natin yung after paragraphs na 0 and 1.19 lang yung between lines and click OK. Ayan, and then change natin yung font style nito. So, gawin natin Cooper STD Black. And then yung font style is 14. Ayan. And then, itong next is Calibri 12 lang yung font size niya. Ayan. And then, lagay natin siya sa center. Ayan. So, may guide tayo. Yung color pink, yan yung center natin. And then, draw na naman tayo ng text box and itype natin yung LDM2. And then, Learning Delivery Modalities, Course for Teachers. Ayan. And then, click lang natin, highlight natin, gawin natin, uh, lagay natin sa center. Tapos, yung spacing, palitan ko lang. So, zero ulit sa after paragraphs and... Between lines is 1 lang yung ilalagay ko. Click OK. Tapos, etong for teachers is masyadong dikit siya doon sa modality score. So, palitan ko din yung spacing. 0 ulit yung after paragraphs pero 1.5 yung ilalagay ko sa between lines. So, ayan na siya. And then, yung LDM2 is gaw gawin ko siyang white. Then, and then, yung learning modalities is red. And, papalitan ko siya ng font style. Uh, ito na lang. And then, yung font size is 28. Ayan. Then, yung LDM2 is palitan ko na lang siya ng area black and 18 yung size. Ayan na siya. And, yung for teachers naman is fun style. Gagawin ko siyang agency FB and 28 yung fun size. Ayan, just lang natin. Ayusin lang natin. And, sa bandang baba, magdodraw ulit tayo ng text box. Ayan. And then, type natin yung study notebook. Ayan, highlight natin, uh, lagay natin center, tapos change natin yung font style ng brush script STD. Ayan, and font size is 36. Ayan, adjust lang natin para lumabas lahat yung text. Ayan. So, adjust is the key. Ayan. And then, palitan ko siya ng red na font color. So, insert ulit tayo ng text box for the last time. And then, uh, type natin yung name natin. Siyempre, hindi ko ilalagay yung uh, complete name ko. Marge Vlogs lang, for example. And then, sa baba is yung position. And, sa paragraph is 0 ulit and 1.19 yung line spacing niya. And then, lagay natin sa center. Palitan natin yung font style ng copper plate gothic, yung name natin. And, yung font size is 16. Ayan. And then, yung position is Calibri 14 yung font style. Ah, uh, font size, I mean. Ayan. So, okay na siya. Tingnan lang natin kung okay na yung mga positioning niya. Uh -huh. And then, insert natin yung ating 
picture. So, yung ginawa ko sa picture, guys, para clear yung background niya, para kahit saan pwede mo siyang ilagay. So, gumamit ako dito ng BG background or background remover I mean, BG remover or background remover. Kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko tungkol doon, so I will link I will put the link on the description box below para tayo Check nyo lang kung gusto nyo tong malaman. So, isend lang natin backward. Pag na-position na natin yung picture, send lang natin siya backward para hindi masira yung ating background. Umangat yung background natin. Ayan. So, check natin ulit. And adjust natin for final touching. Ayan, i-move natin to. Ayan. Ayan. And yung background A, send backward muna natin para mag-bring forward ulit yung picture kung gusto pa natin siyang i-edit. So, lakihan natin yung picture. And then, send natin backward ulit yung picture kung tapos na natin i-edit. So, ayan. Ganyan lang kadali, guys, na gumawa ng cover.